Washington'dan UAE Türkçe stüdyolarından merhaba ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika eski başkanı Trump'ın ikinci azil davasında bugün söz savunma makamında. Trump'ın avukatları nasıl bir savunma ortaya koyuyor? Begim Dönmez her söz aktaracak. Begim ayrıca eski cumhuriyetçi partilerin yeni parti kurma planlarına destek nasıl görülüyor? Nasıl bir destek var ya da var mı? Sorusunun yanıtını aktaracak bize bugün yayınımızda. Ve Amerika Başkanı Joe Biden eski başkan Trump'ın bir politikasına daha son verdi göçmenlikten Meksika sınırına duvar inşasını içeren adımların ayrıntıları Özlem Tınazlı olacak bugün. Aslı Pelit New York'tan karşımızda salgınla mücadelede son durumu aktaracak. Stüdyo Viyo'ya başlıyor. Amerika eski başkanı Donald Trump 6 Ocak'ta kongrede yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarda isyana kışkırtma suçlamasıyla senatoda yargılanıyor. Azil davasında bugün 4. gün ve ses savunma makamında birkaç saat önce başladı oturum. Begüm Dönmez Ersoz ayrıntılarla karşımızda. Begüm azil davasında iddia makamı Trump'ın suçlu bulunmadığı takdirde yeniden benzer bir adım atabileceği iddiasını gündeme getirdi. Bugün de Trump'ın avukatı katları e, tıpkı e, e, iddia makamı gibi videolu bir yanıt vermiş görünüyor ve e, nasıl bir savunma ortaya koydular? E, güçlü bir savunma mıydı? Neleri barındırıyordu? Aktarır mısın bize? Mehtap eski başkan Trump hakkındaki azil yargılamasında bugüne kadar hep iddia makamını dinlemişti. Amerika kamuoyu ve dünya kamuoyu bugün söz savunmadaydı. Eski başkan Trump'ı temsil eden avukatları oturumda söz alarak kürsüye çıkarak Trump'ı savundular. Daha çok savunmayı hatırlayacaksınız iddia makamında demokratlar görüntüleri izletmişlerdi Amerika'da. Amerikan kamuoyuna 6 Ocak'ta Trump yanlılarının işgal ettiği kongre binasında yaşanan görüntüleri izletmişlerdi ve Trump'ın tam da e, o görüntüler öncesinde yaklaşık bir saat kadar önce yaptığı konuşmada kullandığı e, savaşın mücadele edin e, sözlerinin e, isyana teşvik e, amacı taşıdığı üzerinden ilerlemişti. İddia makamı bugüne kadar e, yaptıkları e, açıklamada ve oturumda senato, e, senato yargılamasında ve bugün de e, e, savunma yani Trump'ın avukatları yine benzer şekilde e, demokrat siyasetçilerin geçmişte çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmalarda kullandıkları e, savaşacağız savaşalım ifadelerinin e, bir takım montajlanmış konuşmaları bir araya getirmiş konuşmaları görüntülerini e, izleterek e, cevap verdiler. E, Trump'ın avukatları e, 6 Ocak'ta e, eski başkanının yapmış olduğu konuşmada kullandığı e, savaşın, güçlü bir şekilde savaşın ifadesinin aslında siyasi bir retorikten, bir söylemden ibaret e, olduğu mesajını verdiler. Demokrat siyasetçilerin de geçmişte benzer ifadelerini kullandıkları üzerinden bir karşılaştırma yaparak Aynı zamanda e, Trump'ı e, temsil eden avukatlar e, demokratları e, bir siyasi intikam, siyasi ölç, e, amacı gütmekle e, suçladılar. Bugünkü e, senato yargılaması kapsamında e, yapılan e, oturumda Trump tabii e, katılmıyor. E, sadece Trump'ı temsil eden avukatlar e, söz aldılar e, senatodaki oturumda iki avukat Bruce Castor ve David Schoen savunuyor eski başkan Trump'ı. Genel olarak avukatların yaptıkları savunma 6 Ocak'ta Trump'ın yapmış olduğu konuşmanın aslında ABD anayasası altında da garanti altına alınan, güvence altına alınan ifade özgürlüğü bağlamı açısından değerlendirmesi gerektiği üzerine daha çok savunmayı inşa etmiş görünüyorlar. Bu aslında e, taraflara yani iddia makamına ve savunma makamına azil yargılamasında ikişer gün süre e, tanınmıştı. Fakat Trump'ın avukatları bu sürenin tamamını kullanmayacak gibi görünüyorlar. Yaklaşık 3-4 saatlik bir kısmını kullanacak gibi görünüyorlar. Dolayısıyla e, azil yargılamasında bu tarihi azil yargılamasında e, oylama e, yarın bile, cumartesi günü bile e, olabileceği konuşuluyor. Peki yani bundan ne e, sonuç e, çıkabilir? Malum Senatoda 
ikinci kez e, Trump hakkında e, başlatılmış bir aziz süreci ve 3'te 2 çoğunluk gerekiyor senatoda. Dolayısıyla 67 e, senatörün evet demesi gerekiyor Trump'ın suçlu bulunması için yargılamada ve bunun için de e, 17 cumhuriyetçinin demokratlar çizgisinde oy kullanması gerekiyor. Bu rakama ulaşılabilir mi? Tabi burası ayrı bir e, tartışma konusu. E, bu e, oylamadan sonra da e, yine bir başka oylama ayrı bir oylama yapılarak da eski başkan e, Trump'ın e, gelecekte önümüzdeki dönemde başka bir federal göreve makama gelmesini engellemek üzere başka bir oylama daha e, yapılabilir. E, şimdi biraz önce e, senatodaki e, yargılama oturumuna e, bir ara verilmişti. Sonrasında yeniden başladığında e, savunma ekibi ee, yine savunmasına e, devam edecek ama dediğimiz gibi kendilerine ayrılan sürenin tamamını kullanmak e, niyetinde değil gibi görünüyorlar ve tabii ki Cumhuriyetçiler de tam da işte onların senatodaki oylamada e, tavrı duruşu çok önemli olduğu için Trump'ın savunma ekibinin bu savunmayı nasıl gerçekleştirdiğini de onlar da e, yakından takip ediyorlar. Begüm, Cumhuriyetçi Parti'den aradığı desteği bulup bulmayacağına inerken yarın göreceğiz. Sen de aktardın e, Trump'ın yargılaması sırasında. Bu davanın sonucu ne olursa olsun e, Trump sonrası Cumhuriyetçi Parti içinde yeni bir oluşum, yeni parti kurma e, planları gündeme geldiği e, iddiası da yer aldı Amerika'da. Şimdi hatta geçen hafta 120'den fazla eski Cumhuriyetçi Parti'li yetkilinin e, internet üzerinden toplantı yaptığı belirtiliyor. Nedir bu toplantının ayrıntıları ve parti içinde ne kadar destek görüyor? Mehtap haberi ilk olarak Reuters Haber Ajansı aktarmıştı. Parti kurma tartışmalarına dahil olan 4 kişiye dayandırdığı haberinde ve buna göre ön görüşmelere eski ABD başkanları Reagan, George Bush, George W. Bush ve Donald Trump yönetimlerinde görev alan eski cumhuriyetçi partililer yani cumhuriyetçi partili e, eski büyükelçilerin de bunların arasında yer aldıkları parti stratejistlerinin de bu toplantıya katıldığı ifade edilmiştir Reuters Haber Ajansı'nın e, haberinde e, ve ee, görüşmeler konusunda bilgi sahibi olan kaynaklar da şunu söylüyorlar. Bu yeni e, platform ABD anayasasına ve hukukun üstünlüğüne bağlılık gibi Trump tarafından dışlandığı, e, dışlanan değerlerden, dışlandığı düşünülen değerlerden oluşan ilkeli muhafazakarlık e, üzerine inşa edileceğini belirtiyorlar. Dolayısıyla oradaki anahtar e, sözcük öne, önemli ifade ilkeli muhafazakarlık. E, özellikle zaten 6 Ocak'ta e, kongrede yaşayan Yaşanan olayların ardından e, Cumhuriyetçi partili isimlerden gelen e, kınamalar ya da bazılarının Trump'la aralarına mesafe koymuş olmaları sonrasında e, partinin siyasi olarak geleceği çok tartışma konusu e, olmuştu. Dolayısıyla bu e, yapılan e, toplantı e, önemli bilhassa işte 2000 24 seçim sürecini de şimdiden e, konuşuyor Amerikan kamuoyu. Bir yandan da mesela belki tam da bu bağlamda şunu hatırlatmak gerekebilir. Trump döneminde Birleşmiş Milletler Temsilciliği görevini yürüten Cumhuriyetçi Partili önemli bir isim Nikki Haley ki kendisi aslında e, Trump'ın e, sosyal medya hesaplarının askıya alınması sonrasında buna tepki gösteren isimlerden bir tanesiydi. Son açıklamasına bakacak olursak Nikki Haley'nin e, o da diyor ki e, Trump'ın bizi hayal kırıklığına uğrattığını kabul etmemiz e, lazım. E, o girmemesi gereken bir yola girdi. Biz de peşinden gitmemeliydik e, dedi ABD basına yansıyan haberlere göre Nikki Haley. Dolayısıyla ondan gelen bu e, açıklamayı da belki bu bağlamda değerlendirmek gerekebilir. Ki kendisi 2024 e, seçimlerinde, başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den aday olması muhtemel isimler arasında sayılıyordu e, bir dönem. Dolayısıyla e, geçtiğimiz Cuma günü Zoom üzerinden yapılan e, toplantı e, da bu e, bağlamda değerlendiriliyor. Peki e, Trump cephesi bunlara ne diyor? Trump'ın sözcüsü Jason Miller e, üçüncü bir parti kurulmasına ilişkin e, tartışmalarla ilgili bir soruya e, o beceriksizler Joe Biden'a oy verdikleri an Cumhuriyetçi Parti'yi terk ettiler şeklinde sert bir e, tepki e, gösterdi. E, 
Ve e, şunu da e, hatırlatalım e, yine e, Reuters'a göre yeni parti veya bir grup bir platform kurma arayışı içindeki eski cumhuriyetçiler e, Amerikan siyasetinde geçmişte e, daha önceki yıllarda da e, kurulan ancak e, başarısız olan 3. ulusal partilerin olduğu gerçeğini de e, aslında göz önünde bulunduruyorlar. E, ama e, bazı katılımcılarında bu toplantıya katılan bazı katılımcılarında şu anda yeni bir siyasi partiye duyulan ihtiyacı şimdiye kadar hiçbir dönemde görmedik e, diyenler de var e, bunlar arasında. E, dolayısıyla bakalım hem e, e, azil e, oylamasında ne gibi sonuç çıkacak bu süreç Amerika'yı ve Cumhuriyetçi Parti'yi nereye götürecek yakından takip etmek gerekecek Mehtap. Begüm Dönmez aktardı azil yargılamasını Senato'da ve Cumhuriyetçi Parti içindeki yeni oluşum haberlerine dair ayrıntıları teşekkür ediyoruz. Amerika yeni başkanının iç siyaset hamleleriyle bir haberle devam ediyor yayınımız. Başkan Joe Biden Amerika Meksika sınırındaki duvar inşaatının durdurulması için talimat verdi. Biden yönetimi eski başkan Trump'ın programının en önemli maddelerinden olan duvar projesini sonlandırmayı planlıyor. Çevreciler Trump yönetiminin son günlerinde yoğunlaşan inşaatın Arizona eyaletindeki San Bernardino ulusal yaşam alanı için bir dizi çevre sorununa yol açtığını doğal yaşam alanlarında büyük tahribata neden olduğunu söylüyor. San Bernardino ulusal doğal yaşam alanında genellikle yalnızca rüzgarla derelerden akan suyun sesi duyulur. Ancak son aylarda inşaat ekipleri gece gündüz çalışarak uzak devlet arazilerine bariyerler dikmeye çalışıyor. Joe Biden duvar inşaatını durdursa da Miles Trafagan gibi bilim adamları yerel türlerin çoktan zarar görmüş olmasından endişe ediyor. İnsanların erişiminden uzak olan bu doğal alan çöle kadar uzanıyor ve insan etkisine çok az maruz kalıyor. Burası yıllardır vahşi yaşam için bir göç alanı ve birçok hayvan bu drenaj kanallarını takip ediyor. Çünkü bunu yapmak onlar için çok doğal. Gökyüzü adaları olarak bilinen ve bu toprakları çevreleyen dağlar ve vadiler, dağ aslanı, pekari, yaban kedisi, Kuzey Amerika jaguarı ve diğer türlerin göç alanlarını oluşturuyor. Trafagan 1996'dan bu yana burada biyolog olarak çalışıyor. Hareket sensörleri aracılığıyla hayvanların göç faaliyetlerini izliyor. Uzman duvar inşaatının başlamasından bu yana hayvanların büyük bölümünün gözden kaybolduğuna dikkat çekiyor. Sınırda artık 9 metrelik çelik bir duvar var. Kirişler arasında yalnızca 10 santim boşluk var. Buradan tavşandan daha büyük bir hayvan geçemez. Yani doğal yaşam için büyük bir engel teşkil ediyor. Trump yönetimi Amerika'nın güney sınırında duvarın 720 kilometreden fazlasını inşa etti. Bunun büyük bölümünü arazi sahiplerinin davalarıyla uğraşmamak için devlet arazisi üstüne yaptı. Yetkililer 2005 yılında çıkarılan tehlike altındaki türler yasası gibi yasalara yeni düzenlemeler getirerek San Bernardino gibi doğal yaşam alanlarında inşaat yapmanın önünü açtı. Bugün büyük bir mihenk taşını 720 kilometre uzunluğundaki sınır duvarının tamamlanmasını kutlayacağız. 720 kilometre kimse ne kadar büyük olduğunu anlayamıyor bile. Çevreciler inşaatın devlet arazisinde yapılmasının bazı hassas türler üzerindeki etkisinin çok büyük olduğu görüşünde. İşçiler betonu sertleştirebilmek için bölgedeki yeraltı su kaynağını da kuruttu. Böylece tehdit altındaki dört balık türünün doğal yaşam alanı ise işe yaramaz hale geldi. Aktivist ve vahşi yaşam fotoğrafçısı John Kirk, 16 kilometre mesafedeki Guadalupe Kanyonu'nda inşaatçıların dağları dinamitle patlattıklarını, Amerika'daki vahşi jaguarların son doğal ortamını da yok ettiklerini söylüyor. Başkan Biden inşaatın hemen durdurulması için talimat verse de bazı çevreciler Biden'ın daha da ileri giderek inşa edilen duvarı da yıkmasını istiyor. Yeni yönetim bize duvar inşaatını tamamen durdurma sözü verdi. Bu şu anda bariyer arkasında kalmamış olan hayvanlar için umut olduğu anlamına geliyor. Ancak San Bernardino, Coronado Ulusal Ormanı, Coronado Ulusal Anıtı gibi alanlarda duvarın kaldırılması gerekiyor. Biden yönetiminin önümüzdeki iki ay içinde sınır duvarı inşaatında atılacak adımlar konusunda bir plan hazırlaması bekleniyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi Washington.
Amerika Başkanı Biden'ın Trump'ın tartışmalı adımlarını geri çevirme planı devrede. Bu kez haberimize de yer verdiğimiz Meksika sınırına duvar inşaatına federal fon sağlanmasının önünü açan ulusal acil durum ilanını sonlandırdı. Özlem Tınaz'la konuya ilişkin ayrıntılar. Özlem Trump'ın planı neydi? Biden'ın adımı neleri değiştirecek? Senden dinliyoruz. Öncelikle ulusal acil durum ilanını biraz açalım Mehtap. Ulusal acil, acil durum ilanı federal bütçeden eyaletlerdeki bazı işler için fon sağlanmasına izin veriyor. İşte eski başkan Donald Trump'ın da seçim vaatlerinden biriydi Meksika sınırına duvar örmek ve göreve geldiğinde de çelik bir duvar inşasına karar vermişti. Amacı da Amerika'ya Meksika sınırından izinsiz girenleri engellemekti ve bunun için de Arizona, Texas ve Kaliforniya eyaletinin sınırlarının bir kısmını kapsayan Çelik bir duvar inşasına başlatmıştı ve sonrasında da 15 Şubat 2019'da Amerika'ya gelmek üzere Orta Amerika'dan yola çıkan büyük bir göçmen kervanına karşı ulusal acil durum ilan etmiş ve bölgeye on binlerce asker yığmıştı. E, o zaman da çok tartışma yaratmıştı bu durum. Herkes hatırlayacaktır Biden'ın da e, görevi devraldıktan sonra Trump'ın izlediği birçok politikayı değiştirdiğini, e, aldığı birçok kararı tersine çevirdiğini görüyoruz. E, Temsilciler Meclisi ve Senato'ya konuyla ilgili gönderdiği mektubunda da 15 Şubat 2019'da yapılan e, Amerika'nın güney sınırlarına ilişkin ulusal acil durum ilanı başlıklı 9844 numaralı e, ulusal afet ilanı sonlandıran yeni bir ilan yayınlandığını bilginize sunarım ifadesine yer verdi Biden. E, Trump tarafından yapılan ilanın gereksiz olduğu görüşünü paylaştı. Amerikan halkından alınan vergilerin bir sınır duvarının inşasında kullanılmamasını yönetimin politikası olarak benimsediğini söyledi. E, bu önemli adım oradaki askeri varlığa ilişkin bir takım soru işaretleri de doğurdu. Bu konu Pentagon sözcüsü John Kirby'e de soruldu hatta. Biden attığı bu adımla birlikte sınırdaki askerlerin çekilip çekilmeyeceği soruldu. Körbü oradaki askerler için yıl sonuna kadar fon ayrılmış durumda. Bu nedenle şu anda o askerlerle ilgili yeni bir duyurum yok yanıtını verdi. Bu arada İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerine göre Biden yönetimi tartışmalı bir başka Trump dönemi politikasını da tersine çeviriyor. Bu kapsamda Meksika'da kalmaya zorlanan göçmenlerin kademeli olarak girişine yönelik planlar hazırlanıyor. Eski Başkan Donald Trump yönetiminde ABD Meksika sınırındaki sığınmacılar, Orta Amerika ve dünyanın diğer bölgelerinden gelen göçmenler, Amerika'daki göçmenlik mahkemesi duruşmalarına kadar Meksika'da kalmak zorundaydılar. Bu bakımsız koşullarda ve ciddi tehditler altında yıllar değilse de aylarca beklemek anlamına geliyordu. Biden yasa dışı olarak Meksika'da kalış politikasını sona erdirmeyi tarif etti. Hatta geçtiğimiz hafta çoğu sığınma talebinde bulunan göçmenleri Amerika'ya kabul etmeye ne zaman başlayacağı konusunda yönetimin ne zaman adım atacağı konusunda tartışmalar yaşandığı dile getiriliyor. İşte bunun içinde sağlık ve güvenlik protokollerini dikkate almanın öneminin altı çiziliyor ve kabullerin büyük olasılıkla henüz açıklanmayan iki yerde başlayacağı ifade ediliyor. Değişikliğin ne zaman gerçekleşeceği veya başlangıçta kaç göçmenin kalifiye olacağı konusunda bir zaman çizelgesi henüz belirlenmedi Mehtap. E, İç Güvenlik Bakanlığı'ndan da henüz bu konuda resmi bir açıklama olmadığını söyleyelim. Özlem Biden bugün de valiler ve belediye başkanları ile bir araya geliyor. Gündeminde 250 milyar dolarlık yardımlar var. Bir yandan da 200 milyon doz aşı daha satın alındığını açıkladı Amerika için. E, salgınla mücadele gündemini de aktarırken senin... E, Amerika'da bizim bulunduğumuz bölgede de aşı noktalarında aşılama çalışmalarının, kampanyalarının başladığını görüyoruz. Önce oradaki durumu aktar istersen sonra Amerika'nın salgınla mücadelesini dinleyelim senden. Evet Biden bugün Beyaz Saray'da Oval Ofis'te 4 vali ve 5 belediye başkanını arıyor. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat vali ve belediye başkanları bunlar. Demokrat New York valisi Andrew Cuomo, Cumhuriyetçi Maryland valisi Larry Hogan gibi önemli isimler de var. Gündem eyaletleri ve şehirleri koronavirüsü salgınıyla mücadelesi ve bunun ekonomik etkileri ve aldığı darbeler bir yandan da eyaletler, e, kentler halkları aşağılamak için yarışıyorlar ama e, vergi gelirlerinin düştüğü ve maliyetlerin arttığı da görülüyor. İşte Biden bu isimleri yardım paketine destek olmaları çağrısında e, bulunacak. E, onlar kendi dertlerini anlatacak. Biden da onlardan destek talebinde bulunacak. Bu arada senin de söylediğin gibi biz şu anda Amerika'daki en yaygın eczane zincirlerinden birinin önündeyiz. E, bugünden itibaren bu benzer eczane zincirlerinde aşı uygulaması başladı. Beyaz Saray hafta başında aşıların doğrudan eczanelerek gönderilmesine başlamıştı. E, bu kapsamda 6500 eczaneye aşı dozları gönderildi. Ki bu sayının önümüzdeki günler 40 bine kadar çıkması hedefleniyor Mehtap. E, hemen hatırlatalım Amerika'nın 8 milyon 600 bin olan haftalık aşı dağıtım sayısı da 
Bu hafta itibariyle 11 milyon doza çıkarılmıştı. İşte bu dozlardan bazıları bu eczanelerde uygulanacak artık. Randevu sistemiyle çalışılacak. İsteyen herkes gelip aşı olamayacak. Yine eyaletlerin belirlediği çerçevede önceliği olan kişiler aşı olabilecek. Biz bir süredir buradayız bu eczanenin önünde. Ee, bazı Amerikalılarla konuşma fırsatı bulduk. Henüz randevu alamadıklarını söylediler. Ancak şimdiden bu randevuların dolu olduğunu ve Amerikalıların bir süre daha aşıya erişiminin kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Ee, Biden 20 Ocak'ta görevi devraldığında önceliğinin koronavirüsüyle mücadele olduğunu söylemişti ve bu yönde de önemli adımlar atmış bugüne kadar. 100 günde 100 milyon aşı hedefi koymuştu örneğin. E, çünkü Amerika aşı takviminin çok gerisindeydi görevi devraldığında Biden. E, aslında aşı stokları da etkili tabii bu tabloda. Amerika'da e, aşı stoklarının talebi karşılamaması, görevi devralmasının üstünden artık e, bir ay yakın bir süre oldu ama e, Başkan Biden için hala en önemli sorunlardan biri olmayı sürdürüyor. Ama artık bir nebze de olsa ilerleme sağlandığını söylemek mümkün. İşte bu kapsamda Biden Eski Başkan Donald Trump'tan devraldığı koronavirüsü aşı programını eleştirdi. E, yönetimin 200 milyon doz aşı daha satın aldığı müjdesini verdi. Ve Moderna ve Pfizer firmalarıyla 100 milyon dozluk aşı anlaşması yaptığını söyledi. Şimdi tüm Amerikalılar aşılamaya yetecek kadar aşı satın aldık dedi. E, nüfusun 330 milyona yakın olduğu düşünüldüğünde Amerika'nın Temmuz ayının sonuna kadar 300 milyon doz aşı sahibi olması konusunda plana uygun ilerlediğini söylemek mümkün bu noktada. Bu arada Sağlık Bakanlığı'ndan da yine bir açıklama geldi. Moderna ve Pfizer'la yapılan anlaşma sayesinde alınan bu 200 milyon dozla birlikte Amerika'nın elindeki toplam aşı dozunun 600 milyon olacağı ve bunun da 300 milyon nüfuslu ülkede herkesin aşılanması için yeterli olacağı belirtildi. Ve her iki firmanın da aşıları Temmuz sonuna kadar partiler halinde teslim edeceğine vurgu yapıldı. Şu anda adil kullanım izni olan iki aşı var ve üçüncü de yolda. Johnson Johnson onay için FDA'ya, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne resmi başvurusunu yapmıştı geçen hafta. İşte bu aşının da bu ay acil durum kullanım onayı almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu aşının belki de en büyük avantajı tek doz halinde uygulanacak olması ve firmada bu tek dozlu taşıdan yıl ortasına kadar 100 milyon doz sağlamayı hedefliyor şimdilik. Her ne kadar tüm bunlar önemli ilerlemeler olsa da Başkan Biden hala temkinli konuşuyor Mehtap. E, Trump yönetiminin aşı dağıtımı konusunda hazırlık yapmamış olmasından şikayet etti dün de. E, ve yönetimin devraldığı aşı programı için her şeyi bir anda düzeltemeyiz dedi. E, Trump'ın yeterli aşı siparişi de vermediğini ekledi. E, Selefim yüzlerce milyon kişinin aşılanması zorunluluğu karşısında hazırlık yapma görevini yerine getirmedi dedi. Ve devraldığı aşı programını tahmininden de kötü e, olduğunu söyledi. E, ve bunu düzeltmek zaman alacak dedi. Amerikalılara sabırlı olmaları çağrısı yaptı. Bu çağrıyı da Ulusal Sağlık Enstitüsü ziyaretinde yaptı Biden. Şimdi yayınlarımız hep çeşitli kurumların yaptığı modellemeleri, can kayıplarına ilişkin öngörüleri paylaşıyoruz sık sık mehtap. İşte Biden korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının gelecek ay 500 bine yani yarım milyona ulaşmasının beklendiğini söyledi. Ve tüm Amerikalılara virüsün yayılmasını önlemek için maske takmaları çağrısını bir kez daha yineledi. Bu arada ülkenin en üst düzey bulaşıcı hastalıkları uzmanı doktor Antony Fauci de e, koronavirüs aşısının Nisan ayından itibaren herkese yapılmaya başlayabileceğini ve Amerikalıların çoğunun yaz ortasına veya sonunda aşılanmış olabileceğini söyledi. Özlem Tınaz teşekkür ediyoruz aktardıkları için Amerika'nın salgınla mücadelesinde son durumunu ve Biden yönetiminin bugünkü programından öne çıkan başlıkları aktardı. Hemen New York'la devam ediyoruz. Şimdi Aslı Pelit karşımızda bu kez. Aslında New York salgının ilk aylarına baktığımızda e, ülkede her şeyin merkezi konumundaydı. Ancak şu anda e, Kaliforniya'da daha kötü bir tablo görünüyor. Ülke genelinde düşen vaka sayıları da aslında umut verici. E, aşılama da hızlandı, özlem aktardı. New York'ta durum nasıl? Aşı kampanyasında istenen hıza ulaşıldı mı? Nedir orada durum? Evet Mehtap hatırlarsan Mart ayında New York bu e, virüsten en net ve en kötü şekilde etkilenen e, parçasıydı bu ülkenin. Özellikle New York kentindeki vaka sayıları inanılmaz bir hızla yükseliyordu. Neredeyse bir sene geçti bunun üzerinden. Yaz aylarında da biliyorsunuz Andrew Cuomo'nun valinin e, çok ciddi e, uğraşları sayesinde New York'ların maske kullanımını arttırması olsun, sosyal mesafe kurallarına uymaları e, olsun vaka 
vaka sayısını düşürmüştü. Ancak hatırlarsanız e, Şükran günü ve yılbaşı e, Noel e, sonrasında yükselen rakamlarla Vali Komo tekrar bazı e, adımlar atarak e, hem e, restoranlarda kapalı mekanlarda yemek yenmesini yasaklamıştı. Restoranların işleme işletme açılma saatlerini kısıtlamıştı tekrar ve en önemlisi de e, ve okullarda bazı okulların e, tekrar kapatılması söz konusuydu. Ancak şimdi yavaş yavaş rakamların e, azalmasıyla e, tekrar e, New York'ta açılmalar görüyoruz. Bunların bir tanesi restoranlarla başlıyor. Bugünden itibaren, bu akşamdan itibaren New York restoranları kapalı mekanlarda müşterilerine servis verecekler. Ayrıca şu ana kadar gece 10'da kapanan restoranların bir saat daha açık kalabileceğini, o gece 11'e kadar açık kalabileceklerinin e, haberini verdi Vali Koma. Bunu anlatırken de biz bu kararları verirken bilimsel verilere göz önünde bulundurarak e, karar veriyoruz. Hastanelere yatan kişi sayısının azalmasıyla ve şu anda New York eyalet genelinde e, koronavirüsüne yakalanan kişilerin sayısının %4'ün altına inmesiyle bu e, yeni e, yürü, yeni kararları yürürlüğe koyabiliriz şeklinde konuştu. Ayrıca aşı konusunda da çok daha e, optimist bir aslında tablo çiziyor Vali Koma. Şu ana kadar 2,5 milyon New York'un aşılandığını söyledi ve New York diğer eyaletlere oranla çok daha geniş bir aşılama kampanyası başlattı. Sadece 65 yaş üstü değil. E, 2 Şubat'tan beri daha doğrusu Ocak ayında e, süpermarket çalışanları dahil olmak üzere daha geniş çapta bir aşılama kampanyası başlatılmıştı New York'ta e, yaşayanlar için. Daha sonra 2 Şubat'ta itibaren taksi şoförleri, Uber şoförleri ve restoran çalışanlarının aşılanmasına izin verildi. 12 Şubat yani bugünden itibaren ise yeni bir grubun e, aşılanmaya hak, kazan, hak kazanacağı açıklandı. Bu kişilerin arasında sağlık sorunu olanlar, kronik hastalıkları olanlar, e, Down sendromu Sendromu gibi e, kondisyonları olan kişiler ve bir de e, BMI dediğimiz vücudundaki yağ oranı yüksekliği fazla olan kişiler yani obez dediğimiz kişiler New York'ta bugünün itibaren randevularını alarak aşı yaptırabilecekler. Ancak hala e, bazı e, bölgelerde özellikle Queens ve Bronx gibi Latin ve e, e, siyahi Amerikaların yaşadığı bölgelerde randevularına gitmeyenlerin Fazlalığından bahsediliyor. 15 değişik bölge var. Aşı, 15 değişik aşılama e, alanı var New York kentinde ve bazı aşılama alanlarında çalışanların e, sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda gün boyunca kimseyi aşılamadıklarını ve bu aşıların da boşuna gittiğini söylüyorlar. Mehtap kısaca aslında valinin çizdiği tabloyla gerçekler arasında bazı değişiklikler olduğunu maalesef görüyoruz. Umuyoruz ki New Yorklular yavaş yavaş bu aşıları ziyan etmemek üzere kendi randevularını uygularlar ve aşılama çalışmalarına yardımcı olmaya çalışırlar. Aslı Pelit New York'ta son durumu bildirdi. Hemen küçük bir ekleme yapalım aslında aktardıklarına. Aşılar ziyan olmasın diye orada gönüllü bekleyen insanlar da oluyor Washington'da. Umarım New York'ta da çöpe gitmiyordur o aşılar Aslı. Teşekkür ediyoruz aktardıkların için tekrar. Böylece Washington'dan yaptığımız Studio VOA programının sonuna geliyoruz. Haftanın son iş gününde. Yarın yine bu ekranda 6. gün programında geride bıraktığımız haftada Amerika gündeminde öne çıkan ayrıntıları izliyor olacaksınız. Görüşmek üzere tekrar hoşçakalın.